ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് റിഫ്ലക്ഷനാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മിറർ ഇമേജാണത് തരുന്നത് ഒരു ടു ഡി ഓബ്ജക്ട് ടു ഡി പ്ലെയിനിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും മിറർ ഇമേജ് നമുക്ക് തരുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ വേറൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓബ്ജക്റ്റിനെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആങ്കിളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമുക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ പല കേസസാണ് ഡിസ്ക്രൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് എക്സ് എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എബൌട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ട് വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല കേസസാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ എബൌട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് അതായത് ലൈൻ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഇതിൽ എക്സിൻ്റെ അതായത് ഈ ഒരു ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മിറർ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും സോ അപ്പം എക്സ് ആക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ എക്സ് ആക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഡാഷ് ന്യൂ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും വൈ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അറിയാം ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്നത് ഈ ഒരു ക്വാഡ്രനിലാണ് ഈ ഒരു ക്വാഡ്രനിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം പോസിറ്റീവും അതായത് എക്സ് അസെച്ച് റിട്ടൈൻ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവും വൈയുടെ വാല്യൂവും പോസിറ്റീവാണ് ഈ ഒരു ക്വാഡ്രനിൽ പക്ഷേ റിഫ്ലക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇമേജ് വരുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് യാതൊരു ചേഞ്ചും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ വൈയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പം എബൌട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അസെച്ച് റിട്ടെയിൻ ചെയ്യുകയും വൈഡ് വാല്യൂ നെഗറ്റീവായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഫോമാറ്റിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു റോ മെട്രിക്സ് ആയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് എക്സ് വൈ ഇൻ ടു ഇതാണ് ആ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ മെട്രിക്സിൽ വൈഡ് വാല്യൂ ആണ് നെഗറ്റീവ് ആകുന്നത് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൈ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൈ അതായത് ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം അതായത് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ അത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു സീറോ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് സീറോ ആയി പോകും എക്സ് മാത്രമായിരിക്കും അവിടെ ഉള്ളത് ഇനി വൈ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം അപ്പം എക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ വൈ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൈ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് മെട്രിക്സ് ഫോമാറ്റിൽ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ജനറൽ ഫോം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പി ഡാഷ് ന്യൂ പോയിൻറ്റ് പി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് പി ഇൻറ്റു റിഫ്ലക്ഷൻ മെട്രിക്സ് അബൌട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് അത് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആറെന്ന് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാതെ ആർ ഇ എഫ് എക്സ് എന്നും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതും റിഫ്ലക്ഷനെ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഫാക്ടറിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എബൌട്ട് എക്സ് എക്സ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം അപ്പം ഇത് ഇതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓബ്ജക്റ്റ് ആ ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ എബൌട്ട് എക്സ് ആക്സസ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാഡ്രനിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൈ ആണ് സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പി ഓഫ് ടു ടു ഈ പോയിൻറ്റിനെ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് എ ബി സി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എ ടു ടു എന്ന് എടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ഡാഷ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് അതായത് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് അതിന് എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്താണോ ഇതാണ് എക്സ് ഇതാണ് വൈ അല്ലേ എക്സ് എന്താണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും സോ അപ്പോൾ എക്സ് ഡാഷ് ടു ത
ഫോർ ത്രീ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വൈ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ വരും ഞാനിത് മെഷർമെൻറ്റ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ആൻഡ് സി ഡാഷ് ഇതായിരിക്കും റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ കേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ അബൌട്ട് വൈ ആക്സിസ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ലൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വൈ ആക്സിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എക്സ് വൈ ആക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈയുടെ വാല്യൂസ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് വാല്യൂ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഈ ഒരു വൈ ആക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലൈനിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഈ ക്വാഡ്രനിലെത്തും ഇതും വൈ ആക്സ് തന്നെയാണ് സോ അപ്പം ഇവിടെയാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എങ്കിൽ ഈ ക്വാഡ്രനിലെത്തും സോ അപ്പം എവിടെയാണോ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അബൌട്ട് വൈ ആക്സിസ് ആണ് ഇവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ആയിട്ട് ചെയ്യും ചെയ്യും വൈയുടെ വാല്യൂ ആസെസ് റിട്ടെയിൻ ചെയ്യും ചെയ്യും മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എക്സ് മെട്രിക്സ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ മെട്രിക്സ് ആയിട്ടാണ് റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെട്രിക്സ് എക്സ് വൈ ഇൻ ടു മൈന ഇവിടെ എക്സ് ആണ് നമുക്ക് മൈനസ് ആവുന്നത് സോ അപ്പം ആദ്യം മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ദെൻ സീറോ അപ്പം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത് കിട്ടുന്ന ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം എക്സ് ഇൻ ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൈ ഇൻ ടു സീറോ ഇത് സീറോ ആയി പോവും ആകെ ഇവിടെ ഉള്ളത് മൈനസ് എക്സ് മാത്രമാണ് ദെൻ അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് അത് സീറോ ആയി വൈ ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൈ കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം സോ ഈ ഒരു കേസ് ടൂല് വൈ ആക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് എവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വാഡ്രനിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് വരും ക്വാഡ്ര ഈ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നിടത്ത് ഈ ക്വാഡ്രനിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്നത് ഈ ക്വാഡ്രനിലായിരിക്കും സോ അപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ എക്സും വൈയും വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആകും വൈ പോസിറ്റീവ് ആകുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇക്വേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സും വൈ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈയും ആയിരിക്കും സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം എ എയുടെ ടു ടു ആണ് ദെൻ എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു വൈ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പം മൈനസ് ടു ടു എന്ന് കിട്ടും ദെൻ ബിയുടെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടു ആണ് സോ ബി ഡാഷ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ വൈ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആയിട്ട് തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തേർഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ത്രീ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ വൈ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആയിട്ട് തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും സോ മൈനസ് ഫോർ ത്രീ അപ്പം ഇതാണ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ച് നമ്മളിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് ഒന്നും എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങ് കാണിക്കുവാണേ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒബ്ജെക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ സോറി ഒബ്ജെക്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഇത് ഒരു പോയിൻ്റ് അല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഞാനടുത്തത് കേസ് ത്രീ ആണ് റിഫ്ലക്ഷൻ അബൌട്ട് ഒറിജിൻ ഒറിജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒബ്ജെക്റ്റിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ അ
reflect in the x dash in the value minus x i to y dash in the value minus y i to marum. So in the um, matrix no are another x dash y dash matrix x dash y dash is equal to matrix s y into minus random minus l so for minus 1 0 0 minus 1 minus 2 in other way another okay. Next case for uh, reflection about y equal to x line. Uh, y equal to x line ne base it reflection perform chayana. So we uh, sequence of rotation nartiya uh, sequence of rotation um, reflection um, nartiya matraana uh, object ne corresponding position la reflect So uh, reflection about y equal to x line no aray if you have a line, we reflect the line. So, that is a sequence of steps. We have a set of processes. First, we have a rotation and a reflection. That is a clockwise direction. We have a 45 degree angle. We have a rotation. Then, we have a on two. We have a on two. We x axis alengil y axis adu alengil origin e base edittu mathrame or object ne reflect cheyanayittu sadhikkullu so appo ingane y equal to x line ennu parayittu or line ne base edittu reflect cheyan sadhikkilla adinu venditaanu nammal itrem steps follow cheynathu first adine clockwise direction le 45 degree angle le rotate cheya ingane object ne rotate cheyikkunnathu adu i to x axis alengil y axis inde closer aayittu varan venditaanu ivide nammal x axis in closer right tyrkum e object ne rotate cheythu kariyumbo kittunathu then with respect to x axis adu nammal first parna case aanu with respect to x axis object ne reflect cheyikka reflect cheythadinu shesham thirichu final step nu parayunnathu moonu step il aanu nadakkunnathu final step il idine anti clockwise direction il veendu 45 degree angle il reflect cheyittu uh, sorry rotate cheyittu thirichu object ne that is the correct reflected position. So, we uh, three steps follow clockwise direction, uh, 45 degree angle, rotate, team, then x axis in the base it, reflect team. finally wind up anti clockwise direction la 45 degree angle la rotate team. okay so point matrix x dash y dash is equal to um, x y into 0 1 1 0 nalla adu engine verunadhu nan parayam multiply cheyadhinu shesham aanu adayathu p nu parayunnathu point x y ee matrix aanu then uh, first nammal rotate cheyana 45 degree appo r 45 uh, clockwise direction la rotate cheyum then reflection about x axis into uh, anti clockwise direction le etra degree aanu nammal clockwise direction le rotate cheyidathu adhe idu tirichu kondaranu tirichu uh, reflect cheyidathine tirichu sorry rotate cheyidathine tirichu anti clockwise direction le adhe angle le uh, tirichu rotate cheyanam engil maatrana object correct reflected position le thullu okay idu enginaanu cheyidu nokka okay appo idana y equal to x uh, x nu parayna line adayathu x in a value in the no other than a kind of wider value. Uh, we have no kind of zero zero one one two two three three. A point in a connect is the tiny your line form chay the rick another e line the object in a e bidder and all other angle object in a e side like on an e bidder and all other angle e side like on an e bidder and the way under the so from Namuka or leather on the lingle x axis in a base is it to reflect here. Alingle y axis and a base is reflectium, either a lingle origin a base it reflectium. In moon the case, if it work out, I will lamuka objective under the evidiana. Okay, so other one under either sequence of steps will go to pole another. First, forty five degree angle, the number clockwise direction, the clockwise direction in order, in order, forty five, forty five no rainbow. This is the complete 90 degree. So, 45 degrees in the original object. Rotate rotation or not another. First, rotation by object. Divide PC. Okay, object rotation is 45 degree angle. Rotate it. We will object. Rotate it. First step. Second step. 
ആഫ്റ്റർ റൊട്ടേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് എനിക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടേണ്ട പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് പൊസിഷൻ ഇതാണ് പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ റൊട്ടേഷൻ മാത്രമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇതുവരെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല സോ അപ്പോൾ ഇതൊരു റിഫ്ലക്റ്റഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐദർ എക്സ് ആക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ആക്സിന് ബേസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ ഈ എക്സ് ആക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇൻലൈനായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൊട്ടേഷൻ നടത്തിയത് സോ അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് റിഫ്ലക്ട് അബൌട്ട് എക്സ് ആക്സ് സോ ഇപ്പം ഒബ്ജക്റ്റ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇനി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ച് അതിനെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് തിരിച്ച് അതിനെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ തിരിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക സോ അപ്പം ഇവിടെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ തിരിച്ച് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ വരും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പം ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എബൌട്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലൈനിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യണം അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് പി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു ആർ തീറ്റ അതായത് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് കേട്ടോ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലല്ലേ നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഇൻ ടു എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എബൌട്ട് X axis, then anti-clockwise direction. എതിലാണോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തത് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ വീണ്ടും അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക സോ അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ആർ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ആണ് മെട്രിക്സ് ആണ് എക്സ് ഈ പീഡ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ ഇത് ഞാൻ എടുക്കുക ഇത് മൂന്നിനും ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആദ്യം കാണിക്കാം അത് പി യു ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സോ അപ്പം ആർ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ എബൌട്ട് എക്സ് ആക്സിൻ്റെ ബേസിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് വൺ സീറോ സീറോ മൈനസ് വൺ വൈയുടെ വാല്യൂ അല്ലേ നെഗറ്റീവ് എക്സ് അങ്ങനെ തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇത് മൂന്നും കൂടെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടെണ്ണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആൻഡ് മെട്രിസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ അപ്പം ഞാൻ ഇത് രണ്ടും ഫസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകണേ cos theta minus sin theta sin theta cos theta into 1 0 0 minus 1 okay so from first row first column first row second column inna nam cheyan povunnathu cos theta so theta ku vare enikku ivada 45 nu kodukkalo cos 45 minus sin 45 സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ടു ആണ് ഇത് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ടു സൈൻ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവും വൺ ബൈ റൂട്ടു ആണ് കേട്ടോ ബൈ റൂട്ടു ഇതും വൺ ബൈ റൂട്ടു ഇൻറ്റു വൺ സീറോ സീറോ മൈനസ് വൺ സോ അപ്പോൾ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോള് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ടു റൂട്ടു പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ആയിപ്പോയി ദൻ അടുത്തത് സെക്കൻഡ് എലവൻറ്റിന
ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤੇ ਇਡੀਟਿੰਡ ਇਨੀ ਆਦੇ ਇਨਟੂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਾਣ ਕਾਊਂਟਰ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੀਂਬੋ cos θ sin θ sin θ cos θ ਨੂੰ ਲਾਣ ਸੋ 1/√2 ਆਣ ਅਲਾਤਲ Minus one by root two matra meri dhonda. So, padu one ni multiply jayi hain boon. First row, first call on. One by root two into one by root two. One by two it. One by root two into minus one by root two. Minus one by, one by two it. Then, add the uh, first row, second column. One by root two into one by root two. One by two. One by root two into one by root two. One by two. Okay. Then add the second row, first column. 1 by root 2 into 1 by root 2, 1 by root 2. And plus 1 by 2. Okay. Then add the first row, second, sorry, second row, second column. 1 by root 2 into 1 by root 2, 1 by 2. Minus 1 by 2. So finally, 1 by 2 minus 1 by 2, 0. 1 by 2 plus 1 by 2, 1. 1 by 2 plus 1 by 2, 1, 0. So, by your matrix, I am going to get another. Okay, I am going to P dash is equal to P into uh, uh, moon and multiply shade to get the result. So, for 0, 1, 1, 0. No okay, that is x dash y dash is equal to x y into 0101 um and uh, minus x nu parayunnathu x inde value positive um uh, y inde value negative a irikkum ipo x inde value 2 aanengil y inde value minus 2 a irikkum x inde value 3 aanengil y inde value minus 3 a irikkum aa or line aanu form cheynathu angane aanengil nammal reflect cheythu kaniyumbodhekkum adinu again uh, sequence of steps follow cheyanund clockwise direction la first 45 degree angle la rotate cheyikka then reflection about y axis aanu nammal reflection about x axis aayirunnu uh, y equal to x line is either the reflection about y axis on then again counterclockwise direction 45 degree angle thirich rotate here okay and then get in the matrix in the other thing in the other thing in the other thing in the other thing in so either on a y equal to minus x no or in the line uh, x in the value uh, x in the value positive y in the value negative y to like x and the other thing in the other thing I the negative I reckon my value nor another line nor another. E line the, uh, just opposite it to reflect in normally them cut reflect in option illa. either x y a little origin material loose so, upon other reflect in it to moon step under first okay. so for the other number three steps and follow jm on the 45 degree angle clockwise direction la, uh, rotate here yeah. y axis in the base will reflect here. Yeah. 45 degree counter clockwise direction le again rotate ikya. so first step on ivada nadandirikkunnathu 45 degree angle uh, sorry uh, clockwise direction le. clockwise direction le rotate cheyidittunde so appo object ivada vannu first step kaiyinappo second step le object ipo ivada aanu okay second step le idine y axis ade ingane cheyina endanaanu object ne y axis ne inline aakkan vendittaanu uh, y axis in inline it under then second step will in the object in reflect in so upon y axis in a base will reflect in the object you put the quadrant let up then third step will if it all object in a counter clockwise direction let it reach 45 degree angle condor so upon object ever to be able to tell you on the object finally get under the if they are beginning in object or learning let it E line that thirty per thana, where it does out of the Nyan object and Umka reflect the Kitikinada. The Nyan Narakana Noka and a metric sing in a Vedna Noka. Same Adola Nyanamla P dash find the P into 
ആർ തീറ്റ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു റിഫ്ലക്ഷൻ അബൌട്ട് ബൈ ആക്സിസ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെയിം അതിൻ്റെ തന്നെ ഇത് ഇത് മൂന്നും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആൻഡ് മെട്രിക്സിനെയാണ് പിയുടെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് സോ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണേ ആർ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ആണ് ദെൻ റിഫ്ലക്ഷൻ അബൌട്ട് വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ ആണ് ഓക്കെ സോ ആദ്യം ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ദെൻ ഫൈനലി കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിനെ ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇത് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു അഗെയിൻ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പ്ലസ് ടു റൂ പ്ലസ് കോളം ഇത് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇത് സീറോ ആയി പോവും സെക്കൻഡ് ഇത് സീറോ മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു സീറോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റത്ത് സീറോ സെക്കൻഡ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഓക്കെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് മെട്രിക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൽ വരുന്നത് മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ അത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് വൺ ബൈ പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ഇത് രണ്ടും സോ അഗെയിൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം ഫസ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇട്ടു സോ ഫൈനലി സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ കിട്ടും ഓക്കെ സോ അപ്പം നമ്മൾ റിസൾട്ട് ആൻഡ് മെട്രിക്സ് ഇതാണ് സോ പി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു റിസൾട്ട് ആൻഡ് മെട്രിക്സ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് മെട്രിക്സ് ഫോമിലേക്ക് ഇതാണ് എക്സ് വൈ ഇവിടെ ശരിക്കും മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതാൻ പാടില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി കാണിച്ചത് സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ഓക്കെ ഫൈനലി നമുക്കിതാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് മൂന്നും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് സീറോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ അതിൻ്റെ മീനിങ് എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൈയും വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സിക്സും ആയിട്ടാണ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അബൌട്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ വെച്ചിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനടുത്തത് റിഫ്ലക്ഷൻ അബൌട്ട് അബൌട്ട് എ ലൈൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് ബി അതായത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആവാ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പ് എവിടെയാണെങ്കിലും ആ സ്ലോപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കെ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വൈക്കൾ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ മേ ബി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആയിരിക്കാം ലൈൻ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ലൈനിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് വൈക്കൾ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലൈൻ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെയാണുള്ളതെങ്കിൽ ഇതാണ് വൈക്കൾ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് ബി എങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് എങ്കിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പം ഈ ലൈ
കുറച്ച് നമ്മളിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം സീക്വൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അപ്പം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ലൈനിനെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈനിനെ ഒറിജിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ലൈൻ എവിടെയാണെങ്കിലും ലൈൻ എവിടെയാണെങ്കിലും ലൈനിനെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഈ ലൈനിനെ ട്രാൻസ്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ദ ലൈൻ ഓൺ ടു ദ ഒറിജിൻ ഒറിജിനിലേക്ക് ലൈനിനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ലൈനിനെ ഫസ്റ്റ് ഒറിജിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അപ്പം ലൈൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലൈൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ലൈനിനെ ഫസ്റ്റ് ഒറിജിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഇതായിരുന്നു ലൈൻ എങ്കിൽ ഒറിജിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ലൈൻ ഇങ്ങനെയായി ഓക്കെ ദെൻ ആ ഓബ്ജക്റ്റിനെ അത് നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്നും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആങ്കിളിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആങ്കിളല്ല എത്രമാത്രമാണ് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്രയും ആങ്കിളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ആങ്കിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ആങ്കിളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അത് അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐദർ എക്സ് ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ആക്സിസിന് ഇൻലൈൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സപ്പോസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെയാണെന്ന് വയ്ക്കുക ലൈൻ ഇവിടെ ആയിരുന്നു അപ്പം ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ആയിരുന്നു കിടന്നിരുന്നതെന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മളതിനെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആങ്കിളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സപ്പോസ് ആഫ്റ്റർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് വയ്ക്കുക ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനെയും കൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് ഒറിജിനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ദെൻ സെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആങ്കിളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ടു ദ ഒറിജിൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ അതിനെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആങ്കിളിൽ ഒബ്ജക്റ്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിസിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ആക്സിസിന് ഇൻലൈനായിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈ ലൈനിൻ്റെ താഴെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിൻ്റെ ബേസിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിന് ഇൻലൈനായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആങ്കിളിൽ ഇങ്ങോട്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കും ഓക്കെ അപ്പം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എബൌട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആങ്കിൾ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ആക്സിസിന് ബേസ് റിഫ്ലക്ഷൻ മൂന്ന് ടൈപ്പാണുള്ളത് എക്സ് വൈ ആൻഡ് ഒറിജിൻ അല്ലേ സോ അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ് ആക്സിന് ഇൻലൈനായിട്ട് ഓബ്ജക്റ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇപ്പം ഒബ്ജക്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക എബൌട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് സോ അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈ ഒരു ഇതിൽ വരും ഓക്കെ ലൈൻ ഇവിടെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് തിരിച്ച് നമ്മൾ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ എത്തും ദെൻ അതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ പെർഫോം ചെയ്തിരുന്നു അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യണം സോ അപ്പം ഇതിനെ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ലൈനെങ്കിൽ ഓബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഓബ്ജക്റ്റ് ഞാനിത് നേരത്തെ വരച്ച തെറ്റിപ്പോയതാണ് ജെറ്റ് ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാത്രമായിരിക്കും വരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ടാണ് അത് വരേണ്ടത് സോ അപ്പം ഓബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ക്വസ്റ്റൻ എബൌട്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്സ് ഫസ്റ്റ് ലൈനിനെ ഒറിജിനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ റൊട്ടേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുക വിത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആങ്കിൾ തീറ്റ ദെൻ